Ce qui est bizarre, tout à l'heure, Blondel, Blondel a demandé si vous étiez là. Vous, a dit, vous avez dit que vous étiez là. Il a When demandé Blondel vous avez acclamé. Alors, here. je ne comprends pas pourquoi vous êtes assis. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer vraiment le Seigneur, s'il vous plaît Merci. Acclamons notre Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment glorifier ton nom ce matin. Lord, we thank you for your presence in this nous place acclamons today. ton nom. And we honor you for who you are. Nous ne voulons pas nous fatiguer d'acclamer ton nom. And we bless you, Lord. Peu importe les circonstances, peu You're importe le temps, God. peu importe la chaleur, you have brought peu importe les masques que nous acclamons ton nom ce matin, Lord, you are seated on the praises of nous your acclamons people. ton nom, nous déclarons que tu es digne d'être élevé. You are worthy tu es to digne d'être acclamé. Worthy to be tu es digne d'être proclamé. Worthy to be à honored. toi la gloire, Esprit de Dieu. To be all the glory à toi la gloire, Saint-Esprit. Merci, Lord Jesus. Esprit de Holy Dieu. Spirit of God. Alléluia. Que la fraîcheur de ton esprit vienne maintenant sur nous. Wonderful Jesus. Ici, dans cette salle, et ainsi que pour ceux qui sont à distance or derrière room, leur écran, nous appelons la fraîcheur de ta présence, Saint-Esprit. Merci lives. parce que tu nous visites. You are coming to visit your people. Merci parce que tu, 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 tu nous rends sensibles ce matin à ta parole. Thank you because you're making us sensitive to your word today. Merci parce que nous recevons pleinement ce que tu as à nous dire. Thank you because we receive what you want to tell us. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name Jésus. of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In the wonderful name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Be amen. Honored. Be glorified, Jesus. Amen, amen. Amen and amen. Mm. Vous savez, Jésus il dit, si vous n'acclamez pas, Dieu est capable de faire... Euh, acclamer les pierres. Les pierres sont capables de louer Dieu. The Bible says that if we don't praise the Lord, the rocks and the stones will cry out to praise him. Alors pourquoi nous sommes frileux lorsqu'il faut acclamer notre so roi? So why are we so shy when the Bible says to raise our voices Il mérite l'acclamation. He's worthy of our praises. Oui, peu importe, c'est vrai qu'il fait chaud. Even when it's hot. Et si on a chaud pour notre Seigneur, on a chaud pour des If we're going to sweat, might as well sweat for Jesus. <laughs> c'est vrai qu'il y a les masques. And I know it's even harder with a mask. Mais vous savez, le Saint-Esprit n'est pas complexé par les masques. Vous pouvez you know, vous asseoir. The Holy Spirit is not, doesn't have a complex about the masks. You may be seated. And while you're seated, ils peuvent retenir les masques, je pense. Ouais, if sûr. you have the option, if you remain seated to, for a few minutes, just very carefully remove your mask and then put it back on at the end. Il n'y a pas un conseil au ciel qui se tient et qui se dit, ben, comment on va faire avec les masques? You know, there's not a heavenly council With looking at the circumstances and saying, how are we going to do this with the masks? Vous imaginez, Dieu envoie une parole par son ange, en fait, pour l'un de nous. Imagine, if one day God sends an angel to bring the word of the Lord to one of you. Et l'ange arrive. The angel arrives at your house. Il retourne voir le Seigneur avec la parole. He goes back to the Lord, still carrying the word. Il dit, ils avaient des masques, je ne pouvais pas leur donner la parole. And he says to the Lord, I couldn't give them the word because they were wearing masks. Voilà, pour dire que ce n'est pas, pas, pas un sujet de débat pour le ciel. Listen, the mask is not a problem for heaven, okay? Le Saint-Esprit a juste besoin de deux choses pour agir. The Holy Spirit only needs two things to move in your life. La disponibilité de notre cœur. The availability of your heart. Et l'espace. And the room to move. That's all. C'est tout. That's all. C'est tout. That's it. Hallelujah. Bless the Lord. Ça va? Everybody Okay. Ah, je, 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 je dis merci au corps pastoral qui me donne l'occasion encore pour la deuxième fois d'apporter la parole. I want to thank the uh, team of pastors who have given me this wonderful opportunity to share the word of the Lord with you. Uh, c'est un, un honneur, je le reconnais. I recognize it is a great honor. Mais c'est aussi une responsabilité. But it's also a huge responsibility. Et je voudrais également remercier Jean-José et Sylvie. Thank you to John, Jose and Sylvie, who are elders uh, at Qui sont des vrais parents pour moi. They're like real spiritual parents for me. Et des parents vraiment comme on aimerait avoir dans le corps de Christ. And Merci. we, the body of Christ needs more spiritual parents like this couple. Amen. Et je disais que apporter la parole de Dieu, c'est un honneur quand on aime la parole de Dieu. It's a real honor to preach the word when you love the word of God. Mais c'est aussi une, une responsabilité. As I said, but it's also a huge responsibility. Alors je me suis demandé de quoi est-ce que j'allais parler ce matin. So I was asking Lord, what do you want me to share about this morning? Et le temps passait, je n'avais rien. 
The time was going by, day after day. I still had not heard. C'était compliqué. It was actually quite complicated for me. Et, et vous savez, quand on vous demande d'apporter la parole, on vous donne un thème. Bon, ça va, parce que vous êtes orienté. Vous savez ce sur quoi vous allez travailler. Ça va. You know, when somebody asks you to preach, you ask the Lord, "What's the theme supposed to be?" So He gives you maybe one word, and you start to study that word, and you're on the roll. Mais quand on ne vous donne pas de thème. But if you haven't yet received the word, the theme of your preaching. Alors ça vous donne un espace de liberté pour choisir le thème sur lequel vous voulez euh, parler. If somebody doesn't tell you what theme to preach on, you have all these choices, don't you? Mais le risque parfois c'est de se dire euh, j'ai apporté un thème il y a peut-être quelques mois, quelques années, le peuple de Dieu a été touché, je pense que je vais peut-être parler du même thème. The temptation when you haven't heard directly is to consider, well, what did I preach on a few months ago or a few years ago? Maybe I can just refresh that message. Et c'est souvent ça le piège. And that is a trap. Et c'est pour ça que c'est important d'entendre la voix de Dieu. That's why, brothers and sisters, it is so important for each of us to hear directly the word of God. De connaître today. la saison dans laquelle nous sommes. To be able to recognize the season in which we find ourselves. De savoir ce que Dieu veut donner en fait à son peuple. And to understand what does God require of His people. Non pas ce que nous pensons qui est bien et important, mais qu'est-ce que Dieu veut. Not just what would be a good message to preach today, but Lord, what do you want to say? Et, et, et c'est tellement important, et parfois on le relaie au second plan, mais c'est tellement important de chercher à connaître la volonté de Dieu pour son peuple. It is so important. You know, we talk about it a lot, but I wonder if we put it in practice. It is so important to seek the will of the Lord. Et je me rappelle, en fait, dans le cadre de nos femmes, à la fin, en fait, on distribue souvent les, les, les enquêtes, euh, un peu de satisfaction pour savoir un peu comment les personnes ont vécu la journée. You know, in some places, you know, even in some churches, at the end, they send out a questionnaire to see how they like the service or how they like the store. Et on, et on m'avait suggéré parmi les questions, peut-être d'ajouter une question, de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on puisse parler l'année prochaine. And at a conference, we do the same thing. So like for Honor uh, aux Femmes, we ask in the survey, what theme would you like to treat next year when we do the conference? Et, et ça me dérangeait. Ça me dérangeait vraiment cette, euh, cette proposition parce que le souci n'est pas de savoir ce dont les personnes ont besoin. Mais je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir de quoi est-ce que Dieu a besoin pour nous. And it bothered me to see that question on the questionnaire because I don't feel that it's our place to express what we want to hear. We need to decide what does God want to say to his people at a conference. Et donc cette question, je l'ai pas mise. <laughs> voilà. So, for this year's conference, I didn't put the question on that questionnaire. Voilà, donc ce dont je vais vous parler ce matin, c'est pas très loin, c'est complémentaire avec ce que David nous a apporté la semaine dernière. My message this morning is not very far from what David shared last week. It's a rather complimentary message. Il a parlé d'un Dieu jaloux. He was talking about a God who is jealous. Et il a parlé de l'intimité avec Dieu. And he emphasized how important is our intimacy with God. Alors le titre de mon message. So here's the title of my message. C'est ne baisse pas les bras. Don't give up. Ne baisse pas les bras. Don't give up. Peu importe ce qui peut se passer, no matter what happens. peu importe les difficultés, no matter what difficulties. peu importe les circonstances, no matter the circumstances. peu importe ne baisse pas les bras. No matter what takes place, do not give up. Ne baissons pas les bras. Let's not give up, brothers and sisters. Nous sortons d'une période où du moins nous sommes encore dans une période quand même assez délicate. Now we're still in a very complicated time in history, right? qui amène un certain nombre de questionnements qui est tout à fait légitime. Arise, Mais la question qui se pose, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la perception qu'on devrait avoir But the best question you need to ask yourself is, as a child of God, what, how am I supposed to perceive what's going on Alors, il y a, un, il y a quelque chose qui m'a pas mal interpellé pendant cette période de confinement, notamment. There was a, something that really spoke to my heart, especially during the period of lockdown. On va expliquer qu'il y a eu, euh, pendant la période de confinement, moins 70 euh, de vente des produits cosmétiques. Hmm. Saw, lockdown, moins 70 so, less than 70 Alors, je peux comprendre, par exemple, qu'il y ait un chiffre aussi énorme que ce soit au niveau de la restauration, de l'événementiel. Ça, ça peut se comprendre parce qu'on était en confinement, c'était fermé, on ne pouvait pas y aller. C'est normal. 
Now, I could understand if there was such a drop in the area of events and shows and restaurants because when you're in lockdown, you can't even leave your house. Mais les produits cosmétiques, on pouvait tout à fait les commander par internet. But, you know, during the lockdown, you could still order cosmetic products uh, on the internet. Mais en fait, personne, pas, pas personne, mais ça, c'est, il y a eu très peu de commandes. On parle quand même de moins 70%, ce qui est énorme. But the point is, there were very few people ordering such products. I mean, it was enormous, the drop in et, such et purchases. Et c'est peut-être le secteur le plus touché, selon moi, quelque part, en fait. Hein. Si on met le contexte, euh, en mettant dans le contexte, pour moi, c'est peut-être le, le, le secteur qui a été le plus touché. And if we look at every area of business, this may well have been the business which has suffered the most because of the lockdown. Qu'est-ce que ça veut dire derrière well, what does that reveal to us about human beings? Ça veut dire, alors quand je parle de cosmétiques, c'est pas que les femmes, hein, c'est aussi les hommes. Hein. Now, voilà. listen, when I'm talking about cosmetics, it's not just the stuff for women, it's for the men too, they have all kinds of care, Dans, dans les frais, ne commencez pas à right? regarder les soeurs parce que ça, nous, ça concerne tout le monde. Hein. I saw all the brothers who go, On yeah, est it's for you, sister. No, there are men's products as well. Mais, mais ce qui va être intéressant derrière, c'est de se dire, en fait, les gens ne trouvaient plus d'intérêt à tout ce qui est cosmétique, maquillage et autres. This is what is revealed. If you are not purchasing the skin care products and cosmetic products that you need, you're not taking care of your body anymore. That's Alors, on, on sait que les gens étaient confinés euh, avec leurs proches en famille ou pour d'autres, malheureusement, peut-être seuls. Now, some people were under lockdown all by themselves. Others were with their family members in the same house. Alors, du coup, on s'est dit, ben, tout ce maquillage, en fait, il est pour qui so we start asking ourselves, what good is makeup? Who's supposed to use makeup in those conditions? Il sert à qui? Puisque personne ne s'intéressait plus au maquillage, il sert à qui? Since nobody's using makeup, what on earth purpose does it serve? Mais derrière, en fait, ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte que les personnes se sont posées des questions sur elles-mêmes. Il y a eu vraiment un retour vers soi-même, une interrogation sur nos vies, sur nos vies propres. What was happening is that the lockdown was causing people to examine their lives, look at what they were doing and why they were doing it. And these products were proof of one of those areas. Et les gens, en fait, ont pu juger dans leur vie qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. And what happened was people began to decide what is it in their lives that is important and not important. Ils ont fait un tri. And they started to sort out what's essential. On sait qu'il y a des décisions même importantes qui ont été prises. And certain decisions were made. Des gens qui sont partis de Paris. You know, there were even people who moved away from the Paris area because they no longer considered it important to be here. Les, les entreprises qui ont, qui ont, surtout les start-up qui ont rendu, en fait, leur, euh, leur contrat de bail. There were even a number of businesses that went bankrupt, especially a lot of start-ups. Donc, il y a eu ce moment de se dire, en fait, qu'est-ce qui est important? So it's like everybody was forced to look at their lives, look at their business and decide what is important. Et, et, et ça va amener vraiment à ma première, un peu, mo, ma première phrase qui dit, en fait, la véritable transformation passe par l'authenticité. This reminds me of something that I heard in the early parts of the confinement where the Lord spoke to me that transformation follows examination. Parce qu'il y a eu ce moment où tout ce maquillage, en fait, a été enlevé. In the same way that people no longer bothered with cosmetics and makeup. Les gens sont devenus authentiques. What happened? People became real. They became authentic. You et, saw the et, real person. Et les personnes ont su réellement ce dont elles avaient besoin. And that's when they realized what they truly needed. Ces circonstances sont là pour nous enseigner. Now, all of these circumstances are being used by God to teach us. Comme je disais, nos sujets de préoccupation ne sont pas les sujets de préoccupation du ciel. So our preoccupations here on earth are not the same preoccupations of heaven. Mais les situations et les circonstances sont là pour nous enseigner. But every circumstance and every situation here on earth, God can use it to teach us. Et, et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu fait pareil avec nous. God is doing the same thing in our lives. Il enlève le maquillage. He's going to remove all the makeup, tout, all the excess. Tout ce qu'on met, things. tout ce qu'on met sur nous, all il enlève tout ça. You hide behind all the things you disguise yourself with. Pour vraiment manifester notre authenticité afin de nous transformer. Because he wants to show a true authentic people. That's the only way he can transform us. Et dans tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, 
Everything that God does in our lives Son objectif premier, c'est nous transformer. Is because his first objective is to transform us. Et pour nous transformer, il a besoin d'enlever toutes les couches de maquillage qu'on porte. And to truly transform us, he's got to remove every single layer of spiritual makeup that we're wearing. Amen. Right? Est-ce que vous voulez vous laisser transformer par le Seigneur? Do you want to be transformed by the Lord? Yes. Ah là là. Amen. Il va les enlever. Hein? <laughs> Alors, ce qui est très intéressant, j'ai suivi en fait une vidéo de, de, de Billy Graham qui était invité à une conférence sur les nouvelles technologies. One day I watched a video preaching by Billy Graham about the new technologies available on the market. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quoi le rapport entre Billy Graham, qui est un évangéliste, hein, pour ceux qui ne savent pas, un grand évangéliste, euh, dans une conférence de nouvelles technologies. Now, you might ask yourself, what is, the, what is the connection between Billy Graham, who was an evangelist, and this conference, which was all about technology? Alors, quand c'est à son tour de prendre le micro, so when it was his turn to speak, il va vanter vraiment toutes les prouesses de la science. He began to share about all of the progress that has been made through science. Il va vraiment reconnaître le travail qui est effectué par tous les scientifiques, les informaticiens et tous. And he took time to recognize the wonderful work done by the scientists and technologists in our generation. Il, 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 va, il va reconnaître le fait que même lui il est impressionné de voir que l'homme est capable de faire des choses même qui vont va au-delà de l'imagination. And he even said how impressed he was by the fact that mankind can create and invent things with such um, potential. Mais par contre, il va leur dire une chose. But this is what he added at the end. Il va dire, mais je ne comprends pas comment l'homme est capable d'investir autant d'argent, autant de moyens pour toutes, ces, pour toutes ces technologies. He said this, I don't quite understand why mankind is willing to invest so much time and energy and money and resources into developing technology. Mais il n'est pas capable d'investir tout ça pour son âme. But he is not ready to invest so much time and energy and resources for his soul. La chose la plus importante pour lui. Which is the very most important thing that the human being can possess. La chose la plus importante pour sa vie. It is the most important thing in his life. L'homme est incapable de s'investir pour ça. Why isn't man able to invest as much into his soul? Alors frères et sœurs, ne soyons pas comme les gens du monde. Let's not be like the people in this world, brothers. N'investissons pas dans les choses qui périssent. Don't waste your time with things that are going to perish. Mais investissons dans les choses qui durent. Invest in the things that are going to be eternal. Et tout le travail de Dieu dans notre vie consiste à cela. And the work of God in our life consists of exactly that. Parce que le Seigneur sait que toutes les choses de cette terre sont passagères. Because the Lord knows that everything here on this earth is temporary. Et il y a tellement de choses qui nous prouvent. There are so many evidences, so many proofs. On voit encore ce qui s'est passé à Beyrouth cette semaine. Beyrouth cette semaine. Yes, Au including Liban. what we see happening in Beirut, Lebanon. This week, you were aware of what happened, right? Et on se rend compte que tout est éphémère. Everything is temporary. Look how quickly that city disappeared. Et c'est pour ça que, port. et c'est pour ça que le Seigneur se focalise d'abord sur notre âme. That is why the Lord is focusing on our souls. Avant toute autre chose. Before everything else. Ça veut dire que le Seigneur il cherche constamment une occasion pour travailler dans notre âme. In fact, the Lord is looking for every possible occasion to work in your soul. Constamment il cherche. He is looking constantly. Soit il va provoquer une situation. So he's either going to provoke a situation. Soit il va saisir une occasion. Or he's going to take advantage of a situation. Et, et, par exemple, tu, 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 es con, tu, tu, tu prévois de te lancer dans un nouveau projet. Tu prévois de te lancer dans un nouveau projet. For example, let's imagine that you want to start a new project. You plan to do something. Et tu es content, tu témoignes. And you're so happy to testify about it. Dieu est aussi est content. God is happy about it as well. Mais il n'est pas content pour les mêmes raisons que toi. But he's not happy about it for the same reasons you're happy about it. Il est content parce que là, c'est une occasion qu'il saisit. He's happy about it because it's an opportunity pour te transformer. For him to change your life. Et dans nos vies constamment, c'est ce que Dieu cherche. And that's exactly what God is looking for constantly in our lives. Que ce soit au travers des épreuves, que ce soit au travers des bénédictions. It might be through a blessing, it might be through a trial, it Il cherche be toujours une occasion pour nous transformer. He's looking for an opportunity to transform your life. Parce qu'il sait que c'est ça qui dure. He knows that that's the only thing that will last. Il sait que c'est avec ça qu'on ira dans l'éternité. That is the only thing that we will take with us to eternity. Il sait que les choses pérennes, même s'il nous les donne, c'est comme, je ne veux pas dire un piège parce que Dieu ne nous piège pas, mais c'est une occasion 
pour travailler en nous. You know, even the things that he gives us and he blesses us with are an opportunity to work in our hearts. Donc Dieu est content quand vous commencez de nouveaux projets. So, God is very happy when we start a new project. Il pleure avec vous quand vous traversez les épreuves. And believe me, he also weeps when you're going through difficulties and you're weeping. Mais il saisit toujours chaque occasion pour nous transformer. But he will take every opportunity to transform your life. <laughs> Merci, Lord. Gloire à Dieu. Glory to God. Et, 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 et là où je voudrais attirer notre attention aujourd'hui, c'est que le miracle ne se trouve pas dans la finalité. Is that the miracle is not found at the end of the story. Mais le miracle se trouve dans le processus. The miracle is found in the process of reaching the goal. Ça veut dire que quand tu commences en fait à chercher la face de Dieu, par exemple, parce que tu cherches un boulot. For example, when you start to seek the face of God, maybe you're looking for a new job. Ton miracle ne se trouve pas juste le jour où tu auras ce boulot. Ton miracle se trouve pendant toute la période dans laquelle Dieu a travaillé dans your ton cœur. C'est là le miracle de Dieu. That's the of God in your life. Et c'est pour ça que frères et sœurs, quand nous témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie, That's why when we and we of what God's done si on veut vraiment glorifier son nom, If we really want to glorify his name, témoignons de ce qu'il a fait dans notre cœur. Il a peut-être enlevé l'incrédulité comme Sylvie disait ce matin. As Sylvie said this morning, Il nous a peut-être appris à pardonner pendant ce temps. God is teaching us to forgive people, Il nous a, a peut-être appris la patience pendant ce temps. He's re- he's teaching us how to be patient for the victory. Il a changé notre caractère. And he's in the process of changing our character. C'est là le témoignage de Dieu. Because that is the testimony C'est of là God. la puissance de Dieu. That is the power of God. C'est pour ça que je dis que le miracle ne se trouve pas dans la finalité. That's why I say that the miracle is not at the Mais end. Mais le miracle story. se trouve dans le processus. The miracle is happening on the way to the end. Parce que quand tu comprends que le miracle se trouve dans le processus, If you don't believe that the miracle is in the process. Quel que soit ce que tu vis, Sometimes what you, tu sais que you Dieu live, agit. You experience your faith will be that God is Tu living. sais que il agit, il no. est en action. God has a, a particular action. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer aux gens du monde. That's another reason we can't compare ourselves to the people in this world. Parce qu'on se rend compte que les gens du monde peut-être parfois n'ont même pas besoin de faire des efforts pour obtenir des choses. You know, we can't do that because sometimes we see in the world people We obtain things without any effort. Et nous on a l'impression qu'on galère, qu'on galère. And sometimes we have the impression we try so hard, try so hard, try so hard. Et parfois on se dit l'anac se trouve où? And then we keep asking ourselves, well, where is the answer to my prayer? On dit ton Jésus il est gentil, mais qu'est-ce qu'il fait? And you say to yourself, yeah, Jesus, you're really nice, but what are you doing in my life? How come I'm not there mais yet? Mais c'est parce qu'on ne comprend pas que notre miracle est dans le processus. That's only because you haven't understood yet that your miracle is in the process. Quelqu'un, quelqu'un du monde aura quelque chose sans se battre. Somebody in the world might obtain something without having to fight Mais for la it. transformation du cœur que tu es, il l'aura jamais. But the transformation of his heart will never happen. C'est là notre miracle. That's the miracle. C'est pour the ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. That's why we don't need to be anxious for anything. Même si le temps passe. Even if time goes by. Peu importe le temps. No matter how much time is Peu gone importe by, la durée. No matter how long it lasts. Que tu vois la promesse ou pas, peu importe. If you've seen the promise realized or not yet. Il agit en toi. God is moving. Il in faut you. saisir le miracle. Le miracle se trouve dans le processus. Because the miracle is in the process. Il ne se trouve pas dans la finalité. C'est pour ça que Jésus il va dire à Marthe. This is why Jesus said to Mark, il va dire à Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. He said to him, you get uh, uh, upset for nothing at all. Le repas reason. que tu vas nous faire, il va être très bon. No matter what you do, it'll be good. On va se régaler. We're going to have a great time. Il va rentrer dans notre estomac. And the food that we eat is going to feed us. Il va poursuivre son chemin. And the food goes through the process. On n'en parlera plus. And we On n'en parlera plus. And we expel it. Mais par contre, Marie, ce que Marie aura reçu au the, pied de Christ. Look at the difference between Mary and Martha. Mary was at the feet of Jesus. Et dit personne ne te l'ôtera. And Jesus said to her, nobody personne. will take this away from you. What you receive from me at my feet. Ce que tu reçois dans ce processus, la transformation que Dieu opère dans ton cœur, aussi douloureux que ça peut être, personne ne te l'enlèvera. Whatever you receive in the process, nobody can take it away from you. Les choses matérielles, tu peux les perdre. You can lose material things. Ton travail, easy. tu peux le perdre. You can lose your job. Ta maison, tu peux la perdre. You can lose Ta your voiture, house. tu peux la... toutes ces choses, tu peux les you perdre. You can lose all of your material things. Wow. Mais ce que Dieu aura semé dans ton cœur pendant ce temps, 
personne ne pourra te le prendre. Ça, ça reste pour l'éternité. Et c'est là que se trouve notre véritable victoire, les amis. C'est là. Hmm. Et c'est pour ça que vous voyez, j'aime bien dans le livre d'Hébreu, quand on parle de la foi... <rire> That's what I love about the book of Hebrews. Il y a un passage qu'on oublie souvent de dire en fait. There is a verse that we often re don't remember. Dans Hébreu 11, on va citer tous les héros de la foi. When you open your Bible and you read Hebrews 11, you see all the heroes of the faith. Toutes les prouesses qu'ils ont fait. You've seen all their exploits and all their adventures. Et on dit qu'ils avaient reçu par la foi un bon témoignage. And one passage actually says that because of their faith they had a good testimony. Point important, mais ils n'ont pas obtenu ce qui some. avait été promis. There were some who had a powerful testimony but they did not obtain what was promised. La parole les appelle les héros de la foi. Even then the Bible calls those people heroes of the faith. Parce qu'ils ont été dans le processus. They got their victory in the process. Peu importe s'ils ont obtenu ou pas. No matter if you have obtained their promise or not. C'est qu'ils ont vécu. They experienced la transformation qu'ils ont eue. A personal transformation in the Ça, process. ils l'ont amené dans l'éternité. And this is what they're taking with them into eternity. C'est là notre témoignage. C'est pour ça. C'est vraiment pour ça que je voudrais que aujourd'hui, après mon message, que nos circonstances, nos situations, nous les regardions complètement différents. That's why today, after my message, I want us to be able to look at our situations with a totally different perspective. Vous savez, en fait, quand j'ai fini mes études. You know, at the time when I was finishing up my studies, j'ai fait des études en fait en informatique. I did my studies in uh, computer technology. Des études plutôt pas mal. And I went to a certain level. Et, euh, et, et j'ai mis un an à trouver du boulot. It took me a whole year to find a job after I graduated. J'étais la seule de ma promo à ne pas avoir eu de boulot le jour où il fallait faire la remise des diplômes. J'étais la seule de ma promotion plutôt, right. la seule de ma promotion à n'avoir pas trouvé de boulot. Le jour de la remise des diplômes. You know, I was the only one in my entire class that was unable to find a job as soon as we graduated. Et, 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 et j'étais tellement en colère que je suis même pas là à la remise des diplômes. And I was so mad about it. I wondered what I even got the diploma for. Mais pendant un an. But for one whole year. J'étais dans la parole de Dieu. What did I do? I spent time in the Word of God. Jour et nuit. Day and night. Je faisais même m'éveiller toute seule. I was doing all night prayer meetings all by myself. Pendant cette période, c'était pas facile. And I can tell you it wasn't easy during that time. Mais aujourd'hui avec le recul, je bénis constamment le Seigneur But pour cette année. But when I look back at that period in my life, I can only bless the Lord for what he did. Parce que ce que le Seigneur a semé dans mon cœur pendant cette période. What he was sowing in my heart during that entire year is so precious. Personne ne me l'enlèvera. Nobody can take it away from me. J'aime la parole de Dieu. I love the word of God. L'amour de la parole de Dieu est venu à cette période là. And that's when the love of The word, God's word was birthed in my life. Et elle croit tous les jours. And every single day that love has been growing ever since. Then. Je ne rends jamais ce témoignage en présentant Dieu comme Dieu qui m'a donné du boulot. I'm never going to use this testimony to say, yeah, God gave me a job. Ça veut pas dire que je néglige ce qu'il a fait. Je le, je le glorifie pour ça. And I don't neglect that he was indeed the one who gave me a job. And Mais I je sais que son that. miracle était dans cette année-là. But the miracle was during that one year of looking for a job. Où il a mis une semence dans mon cœur. He put a so he sowed his word in my heart. Donc si nous voulons vraiment rendre toute la gloire à notre Dieu. That's how we can really glorify the Lord our God when we recognize it. Bénissons-le pour le processus. Let us rejoice at what he does in the process. C'est là le miracle. Le miracle n'est pas dans le That's matériel. Il ne faut pas rentrer dans le mensonge du monde. Le miracle n'est pas là. Don't believe the lies that says the miracle is only at the end of the story. Et Dieu cherche chaque occasion pour pouvoir nous transformer. And remind yourself wow. that God is looking for every possible opportunity to transform your life. Et, 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 et à chaque moment, il se dit, mais quelle est l'occasion que je pourrais saisir dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils? Every second, he's looking over you and saying, "Where can I move now in the life of my son or my daughter?" C'est la quête de Dieu. That's the calling of God on our lives. Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans ce processus? Are you ready to enter into that calling? Vous ne regarderez plus jamais vos situations. You will never look at your situation in the same way if you understand this. Vous ne vous comparerez plus jamais aux autres personnes. You will never compare yourself to others if you understand this. Qu'on te dise, mais tout ce temps, depuis ce temps, t'as toujours rien fait de ta vie. <laughs> When people start to ask you, well, what were you doing that entire tu period dis, of your il life? Travaille. Everything God il was at il est à God is at work. Il est à la personne qui sortira de ce processus sera méconnaissable. And the person on the other end will mm. know this and will testify of this. 
Et Dieu, dans ce travail de processus, In the process, don't forget. bien évidemment, comme dans toute chose, nous laisse toujours le choix. Et je vais juste partager rapidement, alors je n'ai pas dit au début, mais je vais prendre beaucoup d'exemples de, 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 dans la Bible. On ne va pas forcément les, les lire parce que bon, c'est long et je ne voudrais pas que le président du culte me prenne le micro. We may not have si time to read them all today because of the time limit on the service, but... Mais ce que je disais, c'est que Dieu nous donne également le choix de le laisser faire cette transformation. But here's something to know. God gives you a choice whether you or not you let him accomplish the transformation in your life. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Michal. On parle d'elle dans 1 Samuel et dans 2 Samuel. There is a woman that we read about in the Bible in the books of 1 and 2 Samuel. Et cette femme, en fait, on la présente, donc, si vous vous rappelez l'histoire, celle, parce, je, je parle de ça parce que c'est ce que l'idée collective a retenu lorsque David dansait en ramenant l'arche de l'éternel, elle a méprisé David dans son cœur. Her name was Michael, and what happened was, when her husband brought the Ark of the Covenant back to the city, the Bible tells us that she despised him for what he was doing. C'est dommage parce que c'est toujours cette idée qu'on a d'elle. You know, and this is the thing we remember most about Michael. Mais laissez-moi vous retracer un peu son histoire. But I just want to describe to you the rest of her story. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que, parce que, euh, euh, alors, juste pour refaire l'histoire, lorsqu'il y a eu... Euh, le combat contre David et Goliath, Saül, qui était le roi à cette époque-là, a promis sa fille en fait à celui qui remporterait la victoire contre Goliath. Just to give you the background, when David was coming against Goliath, Saul had promised to the one who conquered Goliath his daughter as a wife. Non, David, vous connaissez très bien l'histoire. David a, a, a battu Goliath. So, since David succeeded, he received this woman as his wife. Mais c'est pas Michal qui était uh, promise à David. But it was not actually the woman that was promised. C'est sa sœur Mirat. It was actually her sister who was promised as a wife. Okay. Et finalement, parce qu'entre Saül et David, ça se passait très mal. And things began to get very complicated. Began to get very complicated between David and Saul. Saül ne va pas donner Mirat en fait à David. So Saul did not give the correct woman to David. Il va prendre que Michal. He, he takes Michal. And David. And gives him to David. Gives her to David. Ah, voilà, il va se dire c'est une occasion. Donc du coup, c'est elle qui va donner à David. And she becomes the wife of David. Voilà, et, et euh, il faut savoir que la parole dit clairement que Michal aimait David. Now, at the beginning, the Bible says very clearly that Michal loved David. Mais elle ne dit pas que David aimait Michal. But the Bible doesn't say that David loved Michal. Donc, vous voyez cette jeune femme qui euh, euh, va épouser, même si elle aimait, parce qu'on savait que David était plutôt bien vu à cette époque-là. Donc, elle va épouser David. So David was highly respected in those days and here we have this lovely lady who's going to marry David. Elle va mettre sa vie en jeu parce qu'elle va cacher David comme son ça, ça se passait mal entre Saül et David et Saül va chercher à tuer David, elle va cacher David donc elle va mettre quelque part sa vie en jeu. So he, she even takes the time to hide David when things started to get really bad between Saul and David and Saul starts to uh, persecute David. Après avoir exposé sa vie, David part en cavale. So, at one point, David has to leave il part en cavale sans elle. Without his wife. Alors qu'il sait qu'elle est exposée vis-à-vis -vis de son père, comme elle avait caché David. Even though David knows that his wife is exposed to the anger of her father. Alors on pourrait se dire que David veut, veut peut-être la, la protéger parce qu'il va en cavale, il ne sait pas comment ça va se passer. So you would think that the husband would want to protect his wife and when he leaves you don't know exactly what's going to happen to him. Mais on sait que David revient aussi avec d'autres femmes. But when they got back together we saw that David had another wife. Et pendant ce temps Michal est donné à un autre homme. And in the meantime this lady Michael found another man. Alors pendant qu'elle s'installe dans son couple. So here she's spending seven years with this man. Voilà David qui revient comme roi. And then David comes back to his wife. David qui va la chercher. La sortir. He's going to go and get her. He's going to find her at the home of this man. He's going to come and take her out of that place. Pour l'amener avec elle. Because avec lui, he plutôt. wants to take her with him. Donc juste imaginez tout ce que cette femme a pu vivre. So, try to imagine everything this poor woman went through in that whole process. Imaginez le l'état de son cœur. Imagine the state of her heart. Après tout après tout euh, tout cet abandon 
She's been abandoned. Ce rejet. She's been rejected. Tout ce qu'elle a pu vivre. Imaginez l'état de son cœur. Think about all the things that have contributed to the condition of her heart. Voilà, c'est pour ça que lorsqu'on parle d'elle, il faut la mettre dans le contexte. So when you see Michael despising her husband, you've got to understand her background and what makes her react that way. Alors il y a ce fameux épisode où l'arche de l'Éternel arrive. So then we come to this famous episode when the ark of the covenant is brought back. Et, et que David danse. David is dancing with all his might in the presence et, of the Lord. Et qu'elle méprise David. And here she's watching from the window and Pourquoi? she's despising parce que, him. Pourquoi? Parce que son cœur était Why? tellement dans la souffrance. Her heart was tellement suffering dans la douleur. so much that was causing, causing that reaction. Mais ce que je trouve intéressant dans l'histoire de cette femme, what I find interesting in the life of this woman, c'est qu'elle souffrait tellement que Dieu s'est déplacé pour venir la voir. She was suffering so much that the Lord himself took the time to go and meet with her. L'arrivée de l'arche était aussi sa rencontre. Because the arrival of the ark of the covenant was also her encounter with God. Dieu s'est déplacé pour la rencontrer. God moved from one place to another just to come and meet with this woman. Et c'est pour dire que l'état de notre âme, notre transformation est tellement importante pour Dieu. In other words, the condition of our heart is so Qu'il est prêt à faire le déplacement s'il le faut. He's ready to come and meet with you if he has to. Mais son cœur était tellement fermé. But unfortunately, her heart was so closed, so hard. Qu'elle ne s'est pas laissée transformer. So she didn't let God change her. Donc c'est pour nous dire que Dieu saisit toujours toute occasion pour nous transformer. But I just want to say God looks for every opportunity to transform Et our c'est pour lives. ça que parfois on se on vit des choses. Moi je me rappelle un jour. I remember one day. J'ai senti une colère, une jalousie monter à moi. I found this anger, this jealousy rising up in me. J'ai dit wow, c'est qui ça? I said, who's that? That's not me. That can't be inside of me. Mais, mais, mais j'avais le choix At de dire, time, je finis avec ça. I had a choice. I could finish with that. Ou de dire, Seigneur, guéris-moi, enlève ça. Or I could say, no, Lord, heal my heart. Et, et, et c'est pour ça que je voudrais vraiment nous, nous, nous dire ce matin que ce qui est plus important, c'est notre âme. Investissons dans ce qui dure. That's why I am saying this morning, what counts for the Lord, what's important to Him is the condition of our heart. Investissons dans ce qu'on va amener dans l'éternité. Which is why we need to be investing in what counts for eternity. Ne laissons pas la colère. Ne don't laissons pas let, le rejet. Don't yield to anger, rejection. Ne laissons pas toutes ces choses nous empêcher All de rentrer. Dans l'éternité transformée. Hinder you from entering into, into eternity without being transformed. Et c'est pour ça que mon message ce matin c'était vraiment ne baisse pas les bras. That's why God is saying to us this morning, don't give up. Ne baisse pas les bras. Don't give up. On nous dit souvent que euh, euh, nous devons porter du fruit. You know, every time we often hear that we need to bear fruit. C'est vrai, mais pas tout à fait vrai. It's true, but not exactly. Parce que la parole attend deux choses de nous. The, the word of God shows us two things. C'est que non seulement nous portons des fruits, the Bible talks about bearing fruit, mais que nous soyons enracinés. But how do we bear fruit by being connected to the root? Pour ceux qui veulent la référence, vous avez Isaïe 37, 31. Isaïe 37, 31. Isaiah 37, verse 31. Où le Seigneur dit qu'il veut nous étirer, étirer vers le bas. It's the verse where the Lord says he wants to cause us to grow and wants to draw us downward. Et nous fait porter du fruit par Downward, l'eau. deeper in the roots in order that we bear more fruit. Donc tout le travail que le Seigneur fait, c'est nous étirer. So what's God doing today? He is stretching us so that we become more fruitful. Au travers des situations, des circonstances, il nous étire. Through these different situations, through these circumstances that we're encountering, he's stretching us. Pour nous transformer. In order to transform us. Ha. Thank you, Lord. Ne baissons pas les bras. Don't give up. Ne baissons pas les bras. Don't give up. Il y a, il y a, il y a, il y a ce combat qu'il y a eu avec Jacob quand il, il allait rencontrer euh, Esaü. Do you remember what happened to Jacob when he met Esau and the, the conflict they had? Cette fameuse nuit où il s'est battu avec euh, avec Dieu, you même si j'ai du night? mal à le saisir. You remember when Jacob struggled with God, he wrestled with God, but he couldn't get a hold of him? On dit Jacob il s'est battu avec Dieu, il a gagné. Bon, soit Dieu est Dieu, soit il n'est pas Dieu. And God won the battle. <laughs> Glory to God. Oui, c'est pour ça que dans certaines versions on va dire que c'est avec des êtres angéliques. Other versions qu'il of the Bible battu. tell that story about angelic beings, not about God himself. Donc sachant que Jacob sortait de chez Laban. So Jacob was actually coming out from Laban's house. Pour rencontrer Esaü. And he was going on his way to meet Esau. 
Donc Esaü qui l'avait trompé avant de partir chez Laban. Don't forget, Esau was the one who deceived Jacob before he went to Laban. Et Laban l'a trompé. And so when he was at Laban's, he was also deceived a second time. Donc il est dans cette crainte de rencontrer son frère Esaü. So he's on the way to meet his brother. Et il y a eu ce combat cette nuit. And that particular night he wrestled with God. À l'intérieur de lui. It was a struggle on the inside of him. C'était vraiment un combat qu'il avait à l'intérieur de lui. It was a struggle deep within his soul. Parce qu'il avait peur de rencontrer son frère. Why? Because he was afraid to meet his brother. Il ne savait pas ce qui allait se passer. He didn't know what was going to happen. Et la parole dit qu'il a gagné et il a eu un nouveau nom. And so Jacob wrestled and then God won and he, Jacob received a new name. Et c'est le combat qu'on a aussi souvent à l'intérieur de nous. You know this is a battle a conflict that we often have in ourselves. Mais ce que je veux te dire ce matin What I want to say this morning is this. C'est que c'est dans l'adversité que ta vraie identité se révèle. In adversity your real identity is being c'est forged. C'est dans l'adversité que ta vraie identité se révèle. In adversity your real identity is being forged. C'est pour ça que Dieu occasionne des situations. That is why God uses every single situation that he Donc frère, frère et sœurs, ne baissons pas les bras. Brothers and sisters, don't give up. J'ai envie de dire même si les projets du, que le Seigneur a mis dans ton cœur semblent complexes et difficiles, ne baisse pas les bras Even parce que il agit. Like the Lord has entrusted to you very complicated projects, things that are difficult to do, don't give up because the même, Lord is moving. Même si la promesse tarde, ne baisse pas les bras. Even if the promise seems to take a long time, don't give up. Même si les choses vont dans le sens opposé de ce que tu peux penser, Even ne baisse pas les bras. If the circumstances are contrary to what they're supposed to be, don't give up. Même si tout semble sombre sans ouverture, ne baisse pas les bras. Even if everything around you is growing darker and darker, don't give up. Hey, même si tu as Plusieurs échecs, ne baisse pas les bras. Even if you've already experienced a number of failures, don't give up. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de l'échec. Don't be afraid of failure. Et ça c'est l'un des défis pour nous en tant qu'enfants de Dieu. That is a real challenge for many of us. On as croit que dès qu'on fait quelque chose, ça doit automatiquement marcher. We begin to believe that when God does something, it will automatically succeed. Il y a quelqu'un qui a présenté l'échec comme étant un diplôme. You know, somebody I heard once preached about failure is a diploma. Parce qu'il dit que seules les personnes qui ont échoué plusieurs fois sont capables de faire des grandes choses. Only the that have times over are of doing great Donc même si on te dit que tu as échoué plusieurs fois, so even if you have times, tu peux dire à la personne et alors, you can say that the person that you are tu peux will lui be, dire, you have a diploma. <laughs> j'ai, loupé mon, j'ai loupé mon permis plusieurs fois. You know, I missed my, I didn't pass the driver's test. Je vois que ça, ça parle à beaucoup de personnes. That probably speaks to many of you. <laughs> ne baisse pas les bras. Don't give up, sister. <laughs> et, 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 et le jour que je l'ai eu, the day I got my driver's license. Ce jour-là, j'ai fait une faute éliminatoire. Une faute éliminatoire. I had made a mistake that was supposed to eliminate me. Les fois d'avant, j'avais loupé pour moins que ça. In the previous failures, I had less uh, errors. Malgré la faute éliminatoire, je l'ai eu. But despite this most serious mistake, I still got my driver's license. <laughs> Ce que le Seigneur voulait me dire, c'est que c'est pas l'inspecteur qui me donne le permis, c'est lui qui me donne le permis. <laughs> so it's not the driving teacher that decides if I get my license or not. It's my God who decides. N'ayons pas peur d'échouer. Don't be afraid of failure. Vous savez là, en fait, on a fixé une nouvelle date pour honneur aux femmes, pour euh, celles qui euh, qui sont inscrites euh, le, 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 le le 5 septembre. If you remember, we had to postpone honneur aux femmes, our women's conference last March because of the lockdown, and we got a new date, September 5th. Et on a eu beaucoup de mal en fait à se décider. Je crois qu'on you a know, eu trois. It was hard for us ouais. to decide. On yeah, a fait we're three in the committee, voilà. looking at the situation, trying to hear from God. Voilà. Should we do it on the 5th? C'est dit, on y va, on y va pas. Should we try to do it with sanitary regulations and? On y va, on y va pas. Should we do it? Should we reserve the room? Should we pursue this project? Finalement, c'est dit, on y va. Finally, we all heard and all agreed, yes, we're going Mal, to do it. Malgré le contexte. Despite the context we find ourselves in. Peut-être certaines personnes trouveront que c'est un manque de sagesse. Perhaps certain people think, wow, that's not very wise thing to do. Mais on a fait le choix de faire confiance à Dieu. But listen, what we did, we made a choice to trust God for this conference. Peu importe ce qui se passe. No matter what happens around us. Que la date soit maintenue ou pas. If the date remains on the calendar or not. On fait confiance à Dieu. We are going to trust the Lord our God. Ça ne sera pas considéré comme un échec si on maintient pas. 
On aura fait confiance à Dieu. On aura eu ce courage, parce qu'il faut have du courage. Seized courage to believe God together. On, on serait parti à contre-courant. We will have gone against the current. Pendant un instant, on aurait peut-être été folle à la pensée humaine pour épouser la pensée de Dieu. Perhaps in the eyes of most humans, the pursuit of this project seems crazy. Nous ne devons pas avoir peur de l'échec. But we're not afraid of failure. Amen. Peu importe ce qui se passe. No matter what happens. C'est pour ça que dans tout ce que j'ai dit, il n'y a aucune raison de baisser There les bras. There is never a reason to give up. Que ce soit dans l'échec, que ce soit dans la victoire. Whether it be a failure, whether it be a victory. Parce que Dieu agit. God is the one who is moving. C'est pour ça que vous savez la, la parabole des talents. La parabole des talents. The parable of the talents in Matthew 25. Voilà, on va. Amen. Le pasteur Catherine a la référence. Non, merci. Amen. Sorry. On va parler en fait de, 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 de la personne qui avait cinq talents, qui les a fructifiés. There was one of the servants who had five talents, multiplied them. La personne qui avait trois, pareil. And the person who had three talents multiplied those la talents. La personne qui avait un talent ne l'a pas fructifié. And the one, the person that had one talent did et si not. Vous, et si vous regardez justement dans Matthieu 25, Now, if you read the whole story in that chapter, le maître ne lui reproche pas de n'avoir pas fructifié. The, ma- the master, when he came back, didn't reproach him for not multiplying. Mais il lui reproche d'avoir caché. He re- he corrected the servant because he hid the talent not because it didn't multiply ça veut dire qu'il n'a même pas essayé hiding the talent meant he didn't even try et multiply. je suis sûr que s'il avait essayé et qu'il n'avait pas fait fructifier le talent i am sure that if the servant had even tried without succeeding le maître n'aurait pas eu cette attitude vis-à-vis the de lui the master would not have had the same attitude toward him c'est pour ça qu'il y a des situations dans la vie That's why, when we have such situations in our lives, même si on ne parvient pas, on aura quand même essayé. And we have to still try, even though we are not sure of success. Se dit, j'ai eu l'audace d'essayer. Because it was, it took audacity on his part to Et try. Et croyez-moi, Dieu ne te reprochera pas d'avoir essayé. God will never reproach you for having tried. Il ne faut pas croire que Dieu attend tout simplement que tout ce qu'on fait réussit. Non. Don't think that God expects everything you do to succeed. That's not the case. C'est est-ce que tu as essayé? He always looks to see have et, you tried. Et c'est la question qui est posée à celui qui avait un talent. And that was the whole issue for the person that only had one talent. Est-ce que tu as essayé? The master came back and said, did you even try? Et de vous à moi, vous croyez que ceux qui avaient cinq ou trois qui ont multiplié, ils l'ont fait sans échec réellement? Now, obviously, the one who had three and the one who had five succeeded. They multiplied the talent. La parole ne nous le dit pas. But the Bible doesn't specify. Mais ça paraît tellement évident. To me, it's obvious. Certainement, ils ont échoué. <laughs> it's not written, but they probably failed. Ils ont recommencé. They probably didn't succeed somewhere along the line. Certainement, ils sont allés à contre-courant. They probably went against all current. Certainement, ils ont été critiqués. So they were probably very criticized for what they were doing. Mais ils sont allés. But you know what? They did it anyway. C'est pour ça que l'échec est également un moyen que Dieu utilise pour nous enseigner et nous transformer. That is one of the ways God uses failure to transform our lives. La bonne nouvelle c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus plus que vainqueurs. The good news is that in all these things we are more than conquerors in Christ Jesus. Nous sommes plus que victorieux et victorieuses we, en toutes ces choses. In all of these things we are more than victorious. C'est pour ça qu'on ne baisse pas les bras et on that, continue de faire confiance à Dieu. That is why we don't give up. We continue to trust the Lord with Peu all our hearts. Peu importe ce qui se passe. No matter what happens. Qu'on puisse dire ce matin, Seigneur, nous continuerons à te faire confiance. Let every heart in this place say we will continue Je te ferai you. confiance. Peu importe ce qui no se passe. No matter what situation we face. Peu importe le temps d'attente. No matter what my expectations Quel que are. soit où la promesse se trouve. No matter where the promises of God are. Je continuerai de te faire confiance. It is time to trust God. Que ce soit le cri de notre cœur ce matin, j'ai Let besoin de l'équipe de louange. The heart, the cry of your heart this morning. Hmm. Let's have the worship team come up. Parce que dans cette confiance que nous faisons à Dieu, it is precisely when you trust God. Nous le glorifions également. He is glorified. That's how you glorify the name of Jesus. Que son nom soit glorifié. 
Let his name be glorified. Dans cette persévérance, nous glorifions son nom. And it is in perseverance that his name will be glorified. Et c'est pour ça que nous sommes là. That's why we're here, brothers and sisters. Pour glorifier son nom. We're here to glorify his name. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Let's raise our Est-ce qu'on peut se lever? Se lever? Il est Dieu. Il règne. You reign. Oh Jésus. Jesus reigns. Jésus, Jésus. Jesus rules. On va lire un psaume que j'ai un peu adapté. I found a psalm in the word of God that I adapted and C'est I want to read. C'est le psaume 115 mais que j'ai un peu adapté. So I have adapted it for our situation. It's Psalm 115. Le Seigneur nous fortifie ce matin. And the Lord, as I read it, is going to strengthen each and every one of you here in this place. Ah, today. jusqu'à présent, si l'ennemi a essayé de vous mentir en tordant ce que Dieu faisait dans votre vie. If we could only recognize what God is doing in our lives. Vous pouvez lui dire aujourd'hui, tu es démasqué. Tu es démasqué aujourd'hui. Today, God is going to go above and beyond your expectations. Alléluia, Seigneur. Dans le psaume 115, alors qui a été un peu réadapté. So, I've taken Psalm 115 and I've transformed it. Il est dit non pour nous, Éternel, non pour nous, mais pour faire honneur à ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Pourquoi le monde dirait-il où est donc leur Dieu? Not for oh, us, not Dieu. for us. Phrase par phrase. Je, je finis le texte. Okay. Oh, notre Dieu est dans les cieux. Il accomplit toutes ses volontés. Les idoles de ce monde sont d'argent et d'or, œuvre des mains et de la pensée humaine. Ils ne produisent rien et ils sont vides. Peuple de Dieu, confie-toi à Dieu, parce qu'il est ton aide et ton bouclier. <rire> Église du bon berger, confie-toi à Dieu, parce qu'il est ton aide, il est ton bouclier. Toi, adorateur, adoratrice de l'Éternel, confie-toi à Dieu. Il est ton aide, il est ton bouclier. L'Éternel se souvient de toi pour te bénir. Il bénit ta maison. Il bénit les entreprises et les projets qu'il a mis dans ton cœur. Il bénit ceux qui le revers, sa parole déclare. Les petits ainsi que les grands. Que l'Éternel multiplie ses bontés sur toi, pour toi et ta famille. Yes. Alléluia. Sois béni par l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Les cieux, oui, les cieux sont à l'éternel, mais la terre, il a octroyé au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui loueront l'éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans l'empire du silence, tandis que nous, nous bénissons l'éternel, maintenant et à tout jamais. Alléluia. À toi, Pasteur Catherine. Alléluia. I believe I'm supposed to declare the same thing that she just said over our English speakers. Receive this now. Not for us, Lord, not for us, but to honor your name because of your goodness and faithfulness. Why would the world say, where is their God? Now, our God is in heaven. He accomplishes all his will. The idols of this world are silver and gold, the work of human hands and thought. They produce nothing. They are empty. People of God, entrust yourselves to the Lord your God. He is your help. He is your shield. Church of Bonberger, entrust yourself to God. He is your help and he is your shield. You who are worshipers in spirit and in truth, trust in God. He is your help and he is your shield. The Lord remembers you to bless you. He blesses your house. He blesses those who fear him and honor him, the small as well as the great. May the Lord multiply his mercies for you, for you and for your family. Be blessed by the Lord who created heaven and earth. The heavens, indeed the heavens are Yahweh's, but the earth he has given to the children of man. It is not the dead who will praise the Lord, nor any of those who have descended into the empire of silence, but we The people of God, mm. we bless the Lord now and forevermore. Hallelujah! Hallelujah! Acclamons le Seigneur! Nous bénissons l'Éternel maintenant et à tout jamais. He is worthy of glory and honor now and maintenant forever. Maintenant et à tout jamais. Now and forever. Commençons à glorifier le nom bless de l'Éternel. Bless the name of the Lord. Bless His holy name. Glorifions le nom de l'Éternel. Il Let est digne. Let the praise arise. Il est digne. 
Nous lui disons, nous te faisons confiance encore aujourd'hui, Seigneur. Lord, we trust ourselves to you again today. Nous te faisons confiance encore aujourd'hui. Oh, Alléluia. Nous te laissons nous transformer. We bless you and we trust nous te laissons word. agir au travers We're de nous. You move in our lives, move in nous our te hearts. laissons, Esprit de Dieu, faire ton œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Nous te laissons nous visiter au plus we profond de nous. Come and meet us. Viens Saint Esprit. Come now, Holy Spirit of God. Viens Esprit de Dieu. Come Spirit of God. Comme un vent violent. Like a bird tu viens agir dans les cœurs. That is moving in our hearts. Tu viens agir dans les cœurs. You move in our hearts right now. Tu viens relever ceux qui sont fatigués. You are raising up those who are tired. Tu viens affermir ceux qui sont sur le point d'abandonner. Strengthening those who are under the weight of oppression. Tu viens révéler la vérité de ta parole. You reveal the truth of your word right now. Ton œuvre est person. véritable, elle est parfaite. Your law that is perfect. Oh hallelujah, Thank Esprit you. de Dieu. Tu viens faire naître l'espoir dans le cœur d'une personne ce you matin. Birth hope in the heart tu of apportes l'espérance ce you matin. Alléluia, tu apportes la foi, Seigneur, aujourd'hui. Dans le cœur de tes enfants. In the heart of your children. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. You, we are not the same nous disons people. ce matin, nous ne baissons pas les bras. We will not nous give ne up. baisserons pas we les bras. Will not give up. Peu importe ce qui se passe, no what happens, tu es Dieu et nous te God, faisons confiance. And we trust you totally, que ton nom soit glorifié. So that your name will be glorified. Merci Seigneur. In the mighty name of Jesus Alleluia. and the people Amen. of God say thank you Lord. Thank you Lord.